வெல்கம் டு சேலம் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேலம் சமையல்ல வெஜிடபிள் குருமா எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் முதல்ல ஒரு குக்கர்ல கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துருக்கிறேன் கேரட்டு ஒரு மூணு மூணு கேரட்டு கொடமிளகாய் ஒன்று பீன்ஸ் ஒரு ஆறு உருளைக்கிழங்கு ஒன்று அப்புறம் பூக்கோஸ் காலிஃப்ளவர் அப்புறம் பட்டாணி ஒரு கப் பட்டாணி முன்னாடியே வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம குக்கரில் போட்டுடலாம் குக்கரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நிறைய தண்ணி வேண்டாம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு மிச்ச தண்ணி எல்லாமே குருமாவில் ஊற்றிடணும் ஏன்னா அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே அதுலேயே சேர்ந்துடும் தண்ணி கீழே ஊற்றிடக்கூடாது உருளைக்கிழங்கு பிடிக்கிறவங்க ரெண்டு மூணு சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் நான் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று தான் போட்டிருக்கேன் எந்த வெஜிடபிள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ அதை அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய காலிஃப்ளவர் கிடச்சிது அதனால் அது ஃபுல்லாகவே நான் போடுறேன் அதனால் காலிஃப்ளவர் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் காலிஃப்ளவர் அதிகம் போடணும்னு இல்லை உங்களுக்கு எந்த வெஜிடபிள் பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா குக்கரில் போட்டுட்டு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் தண்ணி இந்த அளவுக்கு கம்மியாக தான் ஊற்றணும் ஏன்னா குக்கரில் இருக்க நமக்கு தண்ணி வரும் அதனால் நிறைய தண்ணி ஆகிடக்கூடாது குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஒன் டு டூ விசில் வரைக்கும் வேகட்டும் நம்ம இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் சோம்பு போட்டுடலாம் ஒரு சில சோம்பு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பெரிய ஜீரகம்னு சொல்லுவாங்க அது போட்டுக்கலாம் அரை அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சதும் பட்டை ஏலக்காய் அன்னாசி பூ லவங்கம் பிரியாணி இலை ரெண்டு இதெல்லாம் வாசனைக்காக சேர்த்துக்கலாம் பிடிக்காதவங்க சேர்க்க வேண்டாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும் மனமாகவும் இருக்கும் அப்புறம் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா மூணு வரைக்கு போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிடணும் அப்படின்னா தான் அதோட வாசனையும் போகும் காரமும் கம்மியாக இருக்கும் எப்பவுமே எண்ணெயில் வதக்கிடணும் பச்சை மிளகா எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே அப்படி தான் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீட்டை வகையில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதையும் போட்டுருங்க போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கி எடுக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கிட்டு பாருங்க ஓரளவுக்கு இப்போ நமக்கு வந்து பொன்னிறமாக வதங்கியிருக்கு ரெண்டு தக்காளி வந்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி அடித்து வச்சுக்கோங்க தக்காளி வந்து நம்ம கட் பண்ணி கூட போடலாம் பட் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் திக்காக குருமா மாதிரி இருக்கிறதுக்காக வேண்டி தக்காளி நம்ம அரைச்சி போடுறோம் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு உப்பு பார்த்து போட்டுக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே உப்பு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சும்மா ஃப்ளேவருக்காக போடுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாயெலாம் போட்டிருக்கோம் அதனால் நமக்கு காரம் இருக்கும் சும்மா ஃப்ளேவருக்காக லைட்டாக போட்டுக்கலாம் ஏன்னா குருமாங்கிறது வந்து நம்ம கலர் வந்து க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் அந்த மாதிரி வரும் நம்ம மிளகா பொடி நிறைய போட்டோன்னா மிளகா பொடி கலர் வந்துடும் அதனால் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இது நல்லா வந்து வந்தோடனே நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெஜிடபிள்ஸ் அது எல்லாம் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க பட்டாணியும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நான் தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றினேன் இப்போ தண்ணி கொஞ்சமாக வந்திருக்கு அது மாதிரி பட்டாணியிலும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அதையும் ஊற்றிடலாம் இதுவே போதுமான அளவுக்கு இருக்கும் 
வேணும்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம பூரி சப்பாத்தி பரோட்டா நான் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இருக்கிறனால குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக பண்ணால் அவங்க வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடுவாங்க நிறைய சத்து கூட நியூட்ரியன்ஸ் நிறைய விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதனால் நல்லா சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து அதை கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தேங்காய் அரை முறி தேங்காய் ஒரு அஞ்சாறு பல் முந்திரி பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கசகசா போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு நம்ம ஏற்கனவே எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது லைட்டாக கொதித்து வரும்போது நம்ம வந்து தேங்காய் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ இருந்தால் போதும் இவ்வளோ கட்டியாக இருந்தால் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சு எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக தான் நிறைய தண்ணி ஊற்றக்கூடாது பார்க்கறதுக்கு நல்ல சூப்பராக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம தேங்காயெலாம் ஆட் பண்ணிடுவோம் முந்திரி பருப்பு கூட ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு வேணா போட்டுக்கலாம் வேண்டாம்னா போட வேண்டாம் அப்புறம் அதை கழுகி லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிடுங்க இது வந்துட்டு இப்போ நம்ம போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நிறைய கொதிக்கக்கூடாது டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் சிம்மில் தான் இருக்கணும் அதாவது லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா கொதிக்கக்கூடாது கொதித்தா தேங்காய் வந்து திரிஞ்சு தனியாக வந்துடும் இந்த குருமாவோட ஸ்பெஷலே அதுதான் தேங்காய் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சுன்னா அது ஒரு டேஸ்ட் இருக்காது இப்போ நல்லா கிளறிட்டு மூடி வச்சுருங்க சிம்மில் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா இந்த பாருங்கள் இவ்வளோ கொதித்தா போதும் இதுக்கு மேலே கொதிக்க விதாடிங்க பாருங்கள் நம்மளோட குருமா சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது நாங்கள் வந்து சப்பாத்தி ரெடி பண்ணி சப்பாத்திக்கு சாப்பிட போகிறோம் மேலே வந்து கொத்தமல்லி தூவி சர்வ் பண்ணலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நம்ம சுவையான வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ